晴空，都有浪漫的节奏，把所有烦恼清空，让心漂流。幸福好像在绽放，那道光线不经意间出现。爸这次回来呀、啊，主要还是不满西文丢下公司的事情，跟着东兴出国。爸就是担心小朗跟西文一样。我爷爷回来了，所以呢，这可是我们毕家的头等大事。我爷爷是个好爷爷，但是他是毕家真正的掌权者，所以他很多事情都独断专行。又因为长期侨居在国外，所以有很多开明的地方。这样。夹杂在一起，就变得很奇怪。而且，我爷爷总是对和毕家男生有来往的女生百般的刁难。我哥给我通风报信的时候说了，我爷爷对他和东兴姐自作主张的事情非常不满意。所以这次回来，还不知道会发生什么事情。我爷爷真的超难应付，所以咱们现在立刻。马上就要想应对办法。你刚刚说的那个重要的人，不会是外面那个重要的人的重要的人吧？哪有？坐那里啊。嗯，嗯。有牛肉酥吗？不是肉松。这个不就应该用肉松吗？肉酥呀，更好消化，更适合老人吃啊。肉酥，给你。想躲在云朵，看着你，看着我，感受整片晴空，都有浪漫的节奏，把所有烦恼清空，让心漂流。不许偷吃！我专门把肉松换成了肉酥，一共才做了十二个。好嘛，我都没吃过呢。你很想吃啊？嗯，那就想着吧。现在赶紧回家，就说是你排队买的，不许说是我做的。为什么？如果说是你做的，不是更讨爷爷欢心吗？我才不是为了讨人欢心，这次只是因为是你爷爷回国，是我应该做的。而且。你爷爷本来就不满意你和希文哥不受控制，所以该讨他欢心的人是你，不是我，知道了吗？如果你乖乖的话，我回头做给你吃，保证听话，这才对嘛。走啦，<笑>回去立马就吃啊，不能放很久的。嗯，我先送你回家。
小狼怎么还不回来呀、啊？爸，小朗说马上到家。哎，这孩子们让你们俩惯得越来越没正形了。之前是小文擅自出国，今天呢，小朗就不按时回来吃饭。爷爷，咱们这次回来也没提前说，朗哥哥肯定已经安排好了今天的事情。马上回来了，我回来啦！啊，回来了！爷爷二，欢迎回家。哎，吴姐，摆个盘，我买了点心。嗯，好的。小朗啊，你买什么啦？妈，这不是爷爷回来了吗？我特意去买了点心，排了好久的队呢。哎，吴姐，点心好了吗？来了。爷爷，你快尝尝，嗯，这个特别好吃，嗯，这还差不多。我还特地把肉松换成了肉酥，就是晚上好消化。我尝尝啊，嗯，很地道。爸，来，你尝尝。好，妈，你也尝尝。哎，谢谢儿子。嘿嘿，女孩子不都叨叨着要减肥吗？嗯，朗哥哥给我的，我当然要吃啦。<笑>哎，小朗，嗯，张二第一次去你们大英上学，你要陪他去？不用了，爷爷，我觉得我自己去就行。你刚从国外回来，你又不认识路，他陪你去又怎么了？也好熟悉熟悉校园的环境嘛。好的，爷爷，嗯，来，<笑>欢迎爷爷回家。<笑>嗯，欢迎光临。嗯，您这边请。好。您看这条金色的项链戴在您身上特别合适，所以呢，就说明您的肤色偏暖。两件裙子相比较的话，我觉得你更适合粉色这件。嗯，这个不好看，这个不好看，这个也一般。孟超，那个花花公子。哎。不如我就先拿这条粉色的裙子先去试一下吧。哦，好，这边。哎，你好，这个好看，买单吧。哎，安儿，你什么意思呀、啊？衣服是你陪我挑的，但我总应该自己买啊。这衣服明明是你自己挑的，价格也不贵，钱应该我来付。你在我身边，就算是你帮我挑的。你这样可不行啊！咱俩好歹也是小学同桌，我好不容易从群里杀出重围来陪你，你就让我荣幸的时间再长一点，啊？嗯，你看我穿好看吗？漂亮！看在你这么有眼光的份上，你买吧。走。您稍等，我算一下。嗯，行。之后按照高考时间做一整套的模拟卷子啊。知道了，你之前说的全国五年的文综模拟卷，我不也做完了？你不能再说那模拟试卷了。你说啥就是啥嘛。这些你都拿回家吧。这么多、啊。你可以到福利院分给那些小朋友嘛。哎，那不是孟超吗？孟超，谁啊？你不知道啊，咱大英出了名的花花公子，旁边那个女孩应该是他的新女朋友吧？你这小朋友什么时候变这么八卦了？我送你回去。啊、不用，司机来了。呃，嗯，为了表达感谢，我，你等我一下。好尴尬，他过来了。现在知道胆子小了啊？你好，这个可以卖给我一只吗？啊，这个呃，我给你一百。哎，我来，我来。啊，说好了，我给你买的。那，给。谢谢二，我收下了。谢啦。怎么回事啊？嗯。姐，快来。
么多。嗯，哪儿来的？我在娃娃机里抓的呀。你看，这些都是我给福利院小孩抓的。你自己抓的？嗯，看不出来，助手挺厉害的呀。你又答应陪他做了多少道题啊？姐，你又拆过台，<笑>我还不知道你那点技术。不过，助手是真的厉害，他除去今天卖掉一个，总共刷了三十二个。卖掉一个？嗯，卖了一百块。这么好？嗯，呃，不过要是我的话，肯定卖的比一百块多多啦。今天是孟超为了一个女生才买的。孟超，嗯，我今天也看到孟超了哈，他今天带了一个女生来我们店里买衣服，买了好多衣服。那个女生，短发，是不是？对，而且大冷天的穿个短裙。那个女生她笑得很甜，所以孟超才心甘情愿为她花钱。不过我总觉得她笑得不太走心。就像，就像，少女版的东方玉。对，就是少女版的东方玉。叶子，你现在对东方是什么感觉？姐，东方这事已经翻篇了。哦，那周硕呢？姐，你怎么这么八卦、啊？<笑>好吧，我八卦。今天怎么自己来了？你男朋友呢？啊，哼。哎，你听说了吗？今天有个转学生要来咱们班报道哎。转学生？大一还可以空降的吗？据说是校务处开会表决通过的，他的身份啊，肯定不简单。男生女生帅不帅？这我就不知道了。是跟着毕占朗的爷爷在国外一起生活的养孙女钱安儿，养孙女那怎么姓钱呢？好像是什么托孤一类的。哎呀，总归也是名副其实的千金。哎，是千金啊，很漂亮吧？对呀、啊，没见过。给大家介绍一下班里来的新同学钱二同学。你们好，我是钱二，请坐坐观照。大家欢迎。我们一会儿去打网球怎么样？哎，好呀好呀。走吧走吧。哎，小晴，你见到。见安二了吗？朗哥哥，你认识我们班同班同学啊？介绍一下呗。介绍一下，这是小晴，我的女朋友。这是徐瑶，小晴的好朋友。小晴姐姐好，徐瑶姐姐好。哦，我昨天见到小晴姐姐的时候就在想，这个女生可真好看呀。嗯，对了，嗯，你们昨天就见过了吗？对啊，嗯，我昨天在小晴姐姐店里买了一条漂亮的小裙子呢。没什么事情啊，你就早点回家吧，啊。哦，啊，好呀，哎，就你一个人来的吗？别找了，就我自己来的。你要是不想回家呢，就去公司找爷爷，知道吗？哦，那你呢？我送小晴去上班。哎，我要去。嗯，小晴，既然妹妹都来了。那你今天就别上班了，没关系，安儿想去就去吧。正好要是店里不忙的话，我还能带安儿逛一逛。小琴姐姐，你可真好，<笑>走吧。哎，小琴，走吧。嗯，你在干什么呀？你要不管我？哎，自己走。哦。哎，小琴，你放心吧，快回家吧。哎，走了。他从小就这样，就这个脾气。切，爷爷都拿他没办法。你今天来的时候吓我一跳，是吗？上次我来过这家店了，衣服都好好看的。要不我送你回家吧，别打扰你小琴姐姐工作。不，我就要在这儿买衣服。小琴姐姐，嘿
哎，那个，既然我跟老哥哥都来了，不如再多买点衣服吧。呃，好。<笑>拿着，哎，拿着呀，张老，嘿嘿，你看呢？这件衬衫你有一件类似的，咱们就不要了，省钱吧，对不对？这个西装没有你的 size 了，太大了，穿不了。这个裤子颜色不适合你，别买了。哼。哎，老哥哥，你看我穿这个好看吗？我不懂女孩子的衣服啊。哎，小青姐姐。嗯，你觉得这件我适合吗？这件啊，嗯，你穿太成熟了吧？哦，也是，那换一件。哎，这个呢？嘿，你给我买一件。啊。那我再去看一看。冷哥哥。乖啦。冷哥哥。这么多怎么选啊？狼哥哥，要不？咱们还跟以前一样，菜单的前一半都上，好不好？哎、呃，你第一次来，不知道什么是好吃的正常。你有没有不喜欢吃的？比如葱花、香菜，我可以帮你推荐几个。我不吃苦的，也不要吃胡萝卜。这家的黑咖喱不错，你要不要试一试？怎么选？选不出来，我有选择恐惧症。张老，啊，你还要茶泡饭吗？啊，对，我要樱花茶泡饭。五点吗？烤蘑菇、生焖八爪鱼、樱花茶泡饭、加州卷、蝙蝠螺。荞麦冷面，三文鱼，两个。我去点单。哎，你吃醋了？谈不上。那你刚刚摔菜单挺重的，哼，力气大。小青姐姐，我不逗你了。其实是爷爷让我来看你的，冷哥哥才不是我的菜呢。我真的，我真的特别特别希望你能够得到爷爷的认可。啊，嗯，姐。是，哎，你是说那天咱们见到和孟超一起那女生是钱二？嗯，你们三个还一起吃了饭。嗯，那你觉得这个钱二突然出现是什么意思啊？难道他想拆散你和 B 站了？什么意思？我不知道。我经过一天接触，我觉得他没有恶意。嗯，这要是能找个跟他熟一点的人问问就好了。嗯。哎，我们可以问东方呀，我感觉他肯定知道点什么。可是这是我跟战狼的事情，还是不要麻烦别人了吧。嗯。哎，叶子，嗯，东方是不是好几天没来学校了？好像是哎，哦。想你思念，就
谁？体会孤单滋味。是谁？啊，你对自己的成绩完全没有想法吗？还不,不还有最后一次机会吗？那你觉得你在这里玩游戏，这里玩那里玩，对你的学习没有丝毫的影响吗？我玩游戏是为了放松呀。再说了。我今天玩完了，明天我不玩了呗。这句话说过多少次了？你又做过多少次？你能跳级上来，是因为你可以接受高年级的学习，你可以脚踏实地的把每一件事情都做好，而不是一边保证，一边玩。让关心你的人，一而再，再而三的失望。我不管你了。你想怎么样怎么样吧？哎哎，东方！哎、啊啊啊啊啊谢谢你及时把安儿送到医院来。医生说，如果再晚一点，恐怕就……不要着急，会没事的。还好当时你在安儿身边，不然的话，真的不知道会怎么样。可就是因为我在他身边，就是因为真挚，就是因为我，他才会率性，才会不省人事。我没办法面对没保护好的，没办法面对伤害他这件事。都已经这么久了，你怎么还是这副样子？安儿的伤早就好了，他都已经快不记得这件事了。有些坎儿一辈子都过不去，你不懂。有事儿吗？没事，你先走吧。这两天你也别再来找我了，我也不会去上课。这件事儿，别告诉我爸妈。本来还指望着你能出谋划策呢，现在看你这样子，指望不上了。找我啊！二来坐。哎，怎么样？到新学校还习惯吧？我在大一很好呀，而且还遇到了一群可爱的朋友。哎，哎，可是我告诉你啊，如果有什么不习惯，一定要告诉爷爷。知道了，爷爷。见到小朗的那个女朋友了吗？见到了，很好呢。很好，有多好？就很优秀啊，但是又跟朗哥哥不太一样。朗哥哥呢是耀眼，他呢是欲贴，就是那种润物细无声的感觉。润物细无声？对。那你有没有把握？超过他，姐，今天下课之后，我会在图书馆帮朱硕复习。然后呢，我们做完了题，他就会送我回去
他，现在谁不知道他？啊，赶紧去上课吧！嗨，小琴姐姐！啊，哎呦，怎么了？那不是何小琴吗？啊，是啊，那就是何小琴啊。是啊，哎呀妈，是不是那个被逼上的台呀？对对对，就是他，就是他，就是他，就是他。上课了，上课了，都去上课了，快点，上课了！哎呀，快点，快点，去！走走走，上课上课。小青姐姐，你看，这是爷爷早上才在家里做的决定，怎么这么快就传到小喇叭公众号上了呀？姐怎么办啊？先去上课吧，毕战狼也没有跟我说时间啊。哎，你别担心了，还有我呢。嗯，走吧。哎，姐姐啊，教学楼在这边。哦，对，走。孟超哥，昨晚让你发的消息，你今天就发出来了，真厉害！哎，你等等我，我跟你们一起吧。哎，我们也走吧，走吧，走吧。宁宁，你情况好些了吗？我看你一直没来学校。到底什么情况？不小心着凉，可真肺炎了。那你父母……啊，我今天来是想给你看这个。你知道毕家养女钱二二吗？她从国外回来了。这个何小晴表面上说是和你和解，实际上和这个钱二二打得火热。我如果没什么事情的话，我先去休息了。张妈，送客。彩英小姐，请吧有什么发现吗？查，但凡有什么苗头，都给我查到底。小琴。你是不是想问小喇叭上的事儿？可是我是真的不知道，战狼也没有给我讲过。哎，狼哥哥，小琴，我爷爷想见你，快，快啊！呃，毕战狼，能不能说点文章里没有的消息啊？那既然躲不过，那就见吧。小琴姐姐，要是爷爷看不上你。他可是会为朗哥哥找别的女孩子的哦！啊，那那我当然是不会屈服的。但如果能让爷爷第一面就喜欢上你，那后面会少很多麻烦。那我努努力。见面前，爷爷的喜好我带你突击一下。啊啊啊！不是，帮帮帮！快快快！数据交给你了。好。哎，这事情有这么严重吗？嗯。战狼，你冷静一点儿，不就是见你爷爷一面吗？你有必要吗？特别有，如果爷爷不同意咱们在一起，即使我再坚持，我也怕你在我不注意的时候受了委屈。我可不想让你像冬心姐一样。哎呀，不会的，我可是何小琴，是你毕战狼喜欢的人，放心吧。哎呀，我知道了，不就是个突击训练吗？我答应你就是，不过今天不行。嗯，明天，明天开始也来得及。嗯
我知道你今天要去俊辉哥那里拿阿旭的材料，然后送到 Steven 那里。<笑>那我陪你一块去。走啊。<笑>我我，东方玉，没人吧？没人。是什么要紧的事儿这么着急？一定要这样说。你知道吗？毕业要紧姐，对不对？可能是要悄悄的考察你姐，你要你姐多留一下周围的老人啊。嗯，你怎么知道？那怎么办啊？你姐知道怎么办？青儿给我发消息说的，绝对靠谱啊。啊，哎，你好些天没来学校了。你这是想看谁啊？没事。开心吧？哦。哎，钱儿。哎。你今天怎么突然过来看我了？没什么呀，就是想哥哥了。你快点儿！好。快点，快点，快点！哎呀呀！走走走走，快点，快点，快点！快点哎呀，别推了，别推了！那不是战狼吗？怎么了？哥，我突然很庆幸自己没有执着于毕战狼。两个不相爱的人。因为利益和家族的颜面捆绑在一起，无法和解，也无法分开。婚姻到最后，只会剩下无尽的痛苦跟折磨。我不想这样。爸的事情解决了，孩子不会接回来。玲玲，有空的时候多去散散心。不要日子过得太苍白。嗯。笑的时候嘴不能张太大，我这法令纹怎么越来越明显了？喂，你之前说的还算数吗？为了弥补我的失误，不如我用一天的时间帮你换换心情。不用了，你一个大明星有多忙，我心里还是有数的。就这么说定了，我有完整的一天时间是属于乔同学的。你什么时候想兑现，我都义不容辞。当然算数。那明天见，小晴，帮我把明天的通告都取消了，我自己会跟斯蒂文解释的。我起了这么个大早，你就带我来这种地方，这就是你的计划吗？早起的鸟儿有虫吃，这里早上会做茄汁乌冬面，你要不要试试？完全不同的生活会给你带来什么样的体验？哎，你确定在这里不会被偷拍吗？这是我之前拍综艺的地方，肯定不会被拍到的，你放心。嗯。哟，大明星，你真就来了哈！哎，快进来吧。里边暖和，来来来，二位请。不用，我我自己来，自己来。你要是接受不了，你就跟我说，我带你离开。老板，现在五点，我们七点半能搞定。没问题，<笑>老板啊，那我该做点什么呀？啊，摘下蘑菇，注意安全，到很快的啊。<笑>
。哎，老板。嗨，姑娘，这拌酱料呢？这酱料啊，要顺时针搅，搅拌要均匀，既不能稠，也不能稀。我看差不多了，煮面吧。好。来。二号桌，两碗茄汁乌冬面。乔同学适应的很快啊。那是，我学习能力很强的，快去。现学现做，也不知道味道怎么样。乔同学一早上的成果肯定很好吃。你吃啊，这个餐具都是我亲自洗的，绝对干净。我是想说，没想到。我也会做出这样的一碗面。对啊，你多尝试，你还能发现身上更多的钱呢。赶紧吃吧，真的很好吃，特别好吃。嗯哎，茶的部分上完了，现在开始咖啡的教程。哎，我好不容易就放这么一天假，还这样拉着我连轴转。五爷爷有两大爱好，一个是茶叶，还有一个就是咖啡啊。好吧，走吧。一个立冬家庭聚餐而已，为什么非要自己在家做饭呀？大家难得聚到一块儿，包包饺子也挺好的嘛。没想到乔同学还能拿到酱汁的配方。既然要体验全新的生活，那总要留点证据吧。嗯，第二站到了，速战速决。嗯。姐，怎么了？啊，玲玲姐，玲玲和阿旭怎么会在一起？不可思议的晴朗，哦耶！重现在你我面前，思念着，伤感着，爱的画面像昨天。指尖流走约定，浮现在我眼前。梦缠绕，把心寄给我们，还在。是这反而。
情有。